ചേച്ചി എന്തുവാ എന്നും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി കളിച്ചു നടക്കാൻ എന്ത് രസമാണ് വെറുതെയല്ല വിഷ്ണുവേട്ടനെ അമ്മ കുരുമണിയാന്ന് വിളിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ എത്ര ആർത്തി കാണിക്കാറില്ലല്ലോ പൊടി മണ്ടൂസെ ഒരു വലിയ പഠിത്തക്കാരി വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കിവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊതുകൾ നമ്മളെ കുത്തി കൊല്ലും എങ്ങോട്ടോടും ദൂരതാ അവിടെ അവിടെയും കൊതുകൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്നാലോ കൊല്ലണം അതുങ്ങളെ എങ്ങനെ കൊല്ലും തല്ലിക്കൊല്ലും ഞെക്കിക്കൊല്ലും ഉരച്ചു കൊല്ലും അയ്യേ ഈ തലമ്പ ഒന്നുമില്ല കൊന്നാലും കൊന്നാലും തീരാത്ര കൊതുകളെ ഉരച്ചു കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു കഷ്ടം കഷ്ടം പൊടി പൊട്ടിക്കാളി കൊതുകിനെ കൊല്ലും മുമ്പ് നിന്നെ കൊല്ലണം ചുമ്മാ തിരിയടി ഞാനൊരു കൊതുക് പുരാണം പറയാം കൊതുക് പുരാണമോ അതെന്തു കഥ കണ്ണും കാതും തുറന്നു പിടിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിക്കണം എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് നല്ലതെല്ലാം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു പോറ്റുന്ന പരിസര മലിനത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ചും മൂക്കുപൊത്തിയും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ദാ വരുന്നു മൂളിപ്പാട്ടും പാടിയ ഒരു കൊതുകുപട ഈ കൊതുകുപടയിൽ പത്ത് കൊതുക് ഒരാൾക്കെന്ന കണക്കിൽ ഒരു ദശലക്ഷം ആൾ ഒരു രാത്രി കൊതുക് കടിച്ചാൽ അൻപത് ലിറ്റർ രക്തം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് നിഗമനം ഏത് പകർച്ചവ്യാധിയും പകരുന്നതിന് ഒരു രോഗാണു ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത്തരം രോഗാണുക്കൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലൂടെയോ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെയോ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൂടെയോ പ്രാണികൾ വഴിയോ ആകാം നമ്മളൊന്ന് തൊടാൻ ചത്തുപോകുന്ന നിസ്സാരന്മാരായ കൊതുകുകളിലൂടെയാണ് വൻ വിപത്തുകളായ മലമ്പനി മന്ത് ജപ്പാൻ ജ്വരം ഡെങ്കിപ്പനി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് പിടിപെടുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി ആവട്ടെ മാരകമാണ് താനും ഞാൻ എ ഡി സ്വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ടൈഗർ മൊസ്കിറ്റോസിനെ കുറിച്ച് പറയാം പകൽ സമയത്ത് മനുഷ്യരെ കടിക്കുന്ന ഈ കൊതുകുകൾ മൂലമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടാവുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകുകളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഒരാഴ്ചയിലധികം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ വീടുകളിലെ വാട്ടർ കൂളറുകളിൽ മുട്ടയിട്ട് പെരുകിയ കൊതുകുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുകയും നാനൂറിലധികം പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് ചുറ്റും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാവുന്ന എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിലും കൊതുകുകൾക്ക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുവാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ ടാപ്പിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മലർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിരട്ടകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ ടയറുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ ഇടവന്നാൽ അവയിൽ പെൺകൊതുകുകൾ മുട്ടയിടുന്നു ഒരു പെൺകൊതുക് അൻപത് മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെ മുട്ടകളിടും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വിരിയുന്ന മുട്ടകളാണ് ലാർവ അഥവാ കൂത്താടികളായി മാറുന്നത് തുടർന്നുള്ള അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം മതിയാകും ലാർവകൾക്ക് പ്യൂപ്പ ദശയിൽ എത്തുവാൻ വെറും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പ്യൂപ്പകൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കൊതുകുകളായി പരിണമിക്കുന്നു ഇവയുടെ ആയുസ് ഏഴ് ദിവസം മുതൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെയുള്ളൂ അത് തന്നെ ധാരാളം പെൺ കൊതുകുകളിൽ മുട്ടയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മനുഷ്യ രക്തത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് അതിനാലാണ് പെൺ കൊതുകുകൾ നമ്മുടെ ചോരയൂറ്റുന്നത് പനിയുള്ള ഒരാളെ കൊതുക് കടിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തോടൊപ്പം ഡെങ്കി വൈറസുകൾ കൊതുകിൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നു രോഗം പരത്തുവാനുള്ള ശേഷി ഒരിക്കൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷിച്ച കാലമത്രയും രോഗം പരത്തുന്നതോടൊപ്പം ഈ കൊതുകുകളുടെ മുട്ടകളിലൂടെയും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് രോഗം പരത്തുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് കൂടുതൽ അപകടകരം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ഏത് പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഈ രോഗം പിടിപെടാം രോഗാണു ശരീരത്തിൽ കടന്ന് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു കടുത്ത പനി തലവേദന ശരീരവേദന കണ്ണിന് ചുമപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ 
തകരാറിലാക്കുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരാവയവങ്ങളിലേക്ക് ശരീരദ്രവം വാർന്നിറങ്ങി അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന തകരാറു മൂലമോ രക്തസ്രാവം മൂലമോ ശോക്കമൂലമോ മരണം സംഭവിക്കാം പനി ബാധിതർ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടുന്നതാണ് ഉത്തമമായ പ്രതിവിധി ഒരിക്കൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും കൊതുകുകടി മൂലം ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടായാൽ അത് ഡെങ്കി ഹെമറാജിക് ഫീവർ ഡെങ്കി ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം എന്നീ അവസ്ഥകളിലെത്തുകയും അത് മരണകാരണമാവുകയും ചെയ്യാം അതിനാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാകേണ്ടത് കൊതുകുകൾ പെരുകുവാൻ ഇടയാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൂട്ടായി യത്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനാകും വൃത്തിയുള്ള പരിസരത്തിന് നമുക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാം കൊതുകിൽ നിന്നുള്ള ഏത് രോഗവും തടയാൻ കൊതുകുകളെ അവയുടെ ജീവിത ചക്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദശയിൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഉചിതം വളർച്ചയെത്തിയ കൊതുകുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂത്താടി നാശിനി തളിക്കാം ഫോഗിങ് പൈരത്രം സ്പ്രേയിങ് എന്നീ നടപടികൾ നിലവിലുണ്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്തതും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ സാധനങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയുകയോ കുഴിച്ചു മൂടുകയോ ചെയ്യാം കേവലം നിസാരന്മാരും ക്ഷുദ്രജീവികളുമായ കൊതുകുകളെ തുരത്താൻ ദരിദ്രരും സമ്പന്നരും പണം എത്രയാണ് ചെലവാക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചാൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പണ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാവുന്നതല്ലേ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇല്ലാതെയും ആകും പിന്നെ നാം ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കോർത്ത് എന്തിനു വേവലാതിപ്പെടണം ഡെങ്കിപ്പനി ഇനി ഒരാൾക്കു പോലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഊർജിത ഉറവിട നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറാം ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടല്ലോ കൊതുകുപരണം എങ്ങനെയുണ്ട് പണനഷ്ടവും മനഹാനിയും വരാതെ നോക്കാൻ വഴി വലുതുണ്ടെങ്കിൽ പറയാമോ നാം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം വലിച്ചെറിയൽ സംസ്കാരം കുടിച്ചു മൂന്ന് കൊതുകുകൾ പമ്പ കടക്കും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പെരുകി മരണനിരക്ക് ഉയരാതിരിക്കാൻ പൂർണ്ണ സാക്ഷരായ നമ്മൾ ശുചിത്വം എന്ന മൂന്നക്ഷരം ആദ്യം പഠിക്കണം ശീലിക്കണം പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം കൊതുകുകളെ നശിപ്പിക്കണം അതാര് ചെയ്യും നമ്മളോ സർക്കാരോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാകും കേരളം എന്ത് നല്ല കേരളം ചന്തമാർന്ന കേരളം 